Estamos desde el Centro Municipal de Capacitación en Oficios eh, de San Miguel de Tucumán, de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Vamos a hablar con Sergio Gómez, quien es subsecretario de Políticas Comunitarias, para que nos explique un poco, bueno, cómo se vino trabajando durante este año que ha sido sin duda extraño y sobre todo atípico para muchas actividades que se vieron también en algún punto eh, suspendidas, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar aquí, como lo decíamos, con Sergio Gómez. Bueno, ¿cómo subsecretario han estado trabajando? Porque sabemos que ha sido un año bastante difícil en este sentido, pero bueno, ustedes le han buscado la vuelta también y han implementado otro mecanismo para eh, capacitar a aquellos que están interesados, ¿no? Así es, buenos días a todos, al piso, a mis amigos que están en el piso. Gracias por estar acá en el Centro de Capacitación Municipal en Oficios. Esto es eh, parte de la Subsecretaría de Políticas Comunitarias, como vos decís, nos tocó un año bastante complicado que ya se está yendo, mañana ya se va, gracias a Dios, en donde había una pandemia y nos tenemos que adaptar a eso, ¿no? Eh, la subsecretaría tiene el CEMCO, que es el Centro de Capacitación Municipal, y tiene el DIAT, que es el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial, que se encuentra en Venezuela, el 3200. En los dos lugares eh, implementamos todo lo que tenía que ver con eh, la, la, las clases virtuales y la atención remota, ¿no? eh, adaptándonos al protocolo que imponía el COE. Así que, bueno, tratamos de, de, de seguir trabajando con la gente. Nosotros a principio de año, ya en marzo, tenemos más de 700 alumnos inscriptos para venir a, a tomar los cursos de albañilería, eh, carpintería, herrería. Ya están eh, preparados para instrumentar todos los protocolos, ¿no? Estamos ya preparados para instrumentar los protocolos eh, que dispone obviamente el COE. Eh, hemos tenido algunas capacitaciones eh, ya con el protocolo, pero hemos tratado de, de implementarlas a través de, de las redes, ¿no? De las redes sociales. Eh, la Subsecretaría de Políticas Comunitarias ha trabajado... Eh, fuerte con el CEMCO, hemos inaugurado, ahí la tenemos a la directora, ya te va a contar ella un poquito más, hemos inaugurado la primera página a nivel país que se llama www.oficiosemco.com, es una página de oficio en donde los egresados de este centro de capacitación eh, están en la página y la gente, viste que la gente por ahí ingresa a, a los grupos preguntando, ¿no, no ha visto un albañil, no ha visto un carpintero, bueno, es la primera vez que la gente va a tener una página de oficios en donde la gente ingresa y directamente puede tener la foto, los teléfonos, el contacto, para saber a quién metes en tu casa también, ¿no? Así es, vamos a hablar con Mariela Amaya, quien es, bueno, la directora de este centro eh, municipal. Eh, bueno, eh, la idea es volver en marzo, pero ya con eh, la, de clases presenciales, algo que se vio interrumpido. Sí, bueno, la idea es esa, eh, vamos a ver cómo evoluciona todo esto de la pandemia. La idea es que en marzo ya volvamos de nuevo con los talleres presenciales, Acá hemos tenido, no hemos podido hacer este año porque años anteriores hemos tenido 1.500 alumnos en los distintos turnos y en los distintos talleres que tuvimos, así que bueno, no se podía tener esa cantidad de, de gente acá presencial. Pero van a tratar de instrumentar con los protocolos las clases que sean eh, una cantidad mínima de, de, de alumnos para tratar de... Seguir cuidando. Claro, vamos a implementar, bueno, según el COE nos permitía entre 10 y 15 alumnos por, por taller este año, así que bueno, vamos a implementar eso, vamos a ir viendo cómo se va trabajando el año que viene y vamos a ver cómo, cómo lleva, llegamos con, en marzo. ¿Qué pasa con, los, con aquellos que estuvieron este año eh, tomando clases mediante Zoom? Eh, ¿Van a continuar con prácticas? ¿Cómo se, se continúa en este proceso? No, nosotros la idea es que... es vuelvan presenciales, porque no es lo mismo herrería que vos hagas una herrería en un taller virtual como presencial, o sea, por ahí podemos hacer algo de teoría en la parte virtual, pero el, el, el herrero, el carpintero, necesita la parte eh, manual, que manejar herramientas y que el profesor le pueda explicar con la herramienta en la mano. Así que bueno, la idea es que volvamos a las clases presenciales. Eh, las inscripciones siguen abiertas, eh, ya se ha llegado al cupo. Si se quiere. No, las inscripciones están en la página, la, los que quieran ingresar es www.oficiosemco.com Ahí están las, las inscripciones abiertas para todo lo que tiene que ver la inscripción de los cursos y también para poder inscribirse dentro de lo que es la página para ofrecer tus oficios. Te cuento también que el DIAT este, va a ofrecer todos los talleres de verano, de circo, de arte, dibujo, pintura, o sea que están abiertas las inscripciones también, entren a la página de la Subsecretaría de Políticas Comunitarias del Facebook y ahí pueden, pueden informarse de todas las actividades que trabaja el DIAT también.